De acuerdo a las denuncias, el conductor de una buseta afiliada a la empresa Sotra Cauca atropelló a un canino guía el pasado miércoles frente a la plaza de mercado Las Palmas en la ciudad de Popayán y no lo auxilió. El conductor argumentó que huyó del lugar porque la comunidad quería lincharlo. El segundo caso de maltrato animal se registró en el barrio Bello Horizonte cuando un hombre en aparente estado de embriaguez lanzó desde el segundo piso de una vivienda un perro, el cual también falleció. Los dos casos son investigados. Así es, el reporte llegó el día de hoy, aunque los hechos ocurrieron hace dos días, eh, nos informan o nos llega por medio de diferentes redes sociales un vehículo eh, de servicio público, el cual atropella a un canino y continúa pues, eh, su curso. Eh, una vez nos comunicamos con la empresa de Sotra Cauca, eh, nos lograron informar que efectivamente el señor se presentó ante sus directivos, que lamentablemente no paró a auxiliar el canino, porque la comunidad eh, presentó pues muchos actos de violencia en contra de él y en contra del vehículo. Sin embargo, entre los propietarios del canino y el señor llegaron a un acuerdo, una conciliación, pero lamentablemente eh, pues el canino fallece y ya pues eh, es puesto a disposición. Eh, lamentablemente continúan habiendo casos de irresponsabilidad. Aquí hay un tema de responsabilidad compartida y hacemos un llamado no solamente a las personas que conducen vehículos, sino también a los propietarios. Nosotros tenemos que andar con nuestros animalitos con collar, con bozal, porque eso es un acto de tenencia responsable, pero también al mismo tiempo decirle a los conductores que tengamos precaución, que el día de hace dos días fue un camino, pero el día de mañana puede ser un niño, seamos responsables, tengamos cultura. Eh, hicimos una articulación con la coordinadora de talento humano de la empresa de Sotracauca y el, a partir del día de mañana iniciaremos un tema pedagógico con los conductores de estos colectivos, esperamos lograr hacer la misma articulación con otras empresas de transporte público y realmente pues también los propietarios serán los que puedan iniciar también la respectiva denuncia penal. El otro caso que hemos conocido es en Bello Horizonte, sucedió una persona que lanzó desde un piso alto a otro canino. Así es, eso pues se presentó el día de hoy en horas de cerca de la una de la mañana. El calino lo tira a una persona en estado de embriaguez eh, de un segundo piso, del balcón de un segundo piso. Era un canino criollo de cuatro meses. Eh, los vecinos del sector fueron los que atendieron el, pues el, el, el procedimiento o el caso. Ellos trasladaron el canino a una clínica igualmente del sector de Bello Horizonte. La persona está plenamente identificada gracias a la articulación pronta de la Policía Ambiental y Ecológica y lógicamente pues de la Secretaría de Salud Municipal, quienes atendieron el requerimiento, el canino también falleció en horas de la mañana, 7 de la mañana aproximadamente, con múltiples fracturas y bueno, iniciaremos contundentemente todas las acciones legales y penales en contra de esta persona porque no hay derecho a que atenten contra la vida de nuestros animales y este caso es muy delicado, es una lesión supremamente grave, los vecinos interpondrán la denuncia y la Secretaría de Salud coadyuvará en todo el proceso penal que amerita al caso. Por parte de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Popayán, ¿se siguen haciendo estas campañas a favor? Continuamos haciendo las campañas incansablemente y las seguiremos haciendo, porque como ustedes saben hay una ley y hay unas conductas penales 12 a 36 meses de prisión será sancionada la persona que se demuestre que ha actuado incorrectamente contra la vida de los animales, continuaremos seguiremos trabajando de la mano de las diferentes eh, entes institucionales como la Policía Nacional, como los mismos animalistas y bueno, les hacemos un llamado al respeto hacia la vida en sus diferentes formas 